Small is Beautiful énonçait l'économiste et philosophe autrichien Léopold Kor, qui décrocha dix ans avant sa mort le prix Nobel alternatif récompensant ceux qui œuvrent pour le bien réel de l'humanité. L'expression fut ensuite popularisée par l'un de ses élèves, mais Cor reste le meilleur apôtre de la vie en petite communauté. Ce qui nous intéresse ici, bien au-delà de mon penchant coupable pour les utopies des années 1970, c'est l'idée selon laquelle, contrairement à un vieux cliché, l'artisanat ne serait pas un parent pauvre de l'art, mais une invention humaine destinée à s'adapter à la complexité d'un environnement largement subi. L'artisanat, c'est d'abord une histoire d'amour. Dieu du feu et patron des forgerons, Vulcain en pinçait sévèrement pour Vénus. Apprenant qu'elle l'avait trompé avec Mars, il en perdit la maîtrise de son art. Les premiers tisserands remonteraient au paléolithique, cette belle époque où nous étions tous chasseurs-cueilleurs. Les tisserands africains prétendent joliment avoir hérité leur savoir-faire des araignées. L'orfèvrerie ne concerne pas que la transformation de l'or en objet d'art et ceux qui manipulent l'argent sont également appelés orfèvres. L'invention de cet artisanat lié à la richesse remonterait au chalcolithique. Longtemps, précise un historien, les sabotiers bretons se bornèrent à édifier des cabanons primitifs éphémères à proximité d'une source, se déplaçant tous les deux ans au rythme des ventes. Oublions les charpentes métalliques, cet avatar de la révolution industrielle. Le vrai charpentier travaille le bois et je ne crois pas qu'on ait osé pour la forêt calcinée de Notre-Dame proposer de la remplacer par de l'acier. Chaudronnier, voilà un beau métier qui demande savoir-faire et sensibilité. Imaginez la récompense quand un dinandier découvrait l'une de ses pièces suspendue dans l'âtre d'une cheminée. Mon épouse est relieuse et je ne pouvais décemment passer son art sous silence. Il a malheureusement très peu inspiré les peintres, aussi de cet atelier écossais, vous ne verrez que l'extérieur. Quoi de plus précieux que les métiers de la tonnellerie qui permettent au vin de se bonifier avec le temps La barrique est une invention de poète, l'imagination d'un peuple de rêveurs, racontait un tonnelier inspiré. Ce tableau est l'icône indépassable de l'artisanat, au point d'en avoir fait une sorte de métaphore du prolétariat urbain. Il fut pourtant fraîchement accueilli en son temps et jugé vulgaire, plus racoleur que raboteur. Il n'y a pas qu'une technique de gravure, elles sont aussi multiples que cet art protéiforme et le terme désigne tout aussi bien l'estampe ou la lithographie que la xylographie et plus improprement la sérigraphie. Voilà un artisanat qui ne fait pas ses dix mille ans. Si vous connaissez les portraits du Fayoum, sachez que les plus anciens objets de vannerie découverts remontent à cette époque épique. Qui entend le mot verrerie pense Murano. Cette île de la lagune de Venise est en effet considérée comme l'épicentre mondial de l'artisanat des souffleurs de verre que le Sénat local obligea à s'y installer en raison des incendies. Le designer danois peint ici par son gendre n'était pas un artisan à proprement parler, puisqu'il dirigeait une fabrique de poterie. Mais c'était un créateur, et il a laissé son nom à une glaçure rouge brillante. Nous avons commencé avec le patron des forgerons, nous finirons avec le maréchal Ferrand, artisan savant qui cumulait maîtrise de la forge et connaissances anatomiques autant que vétérinaires. Rien qu'en France, il y a plus d'un million d'entreprises artisanales et nous n'en avons vu défiler que quelques-unes parmi celles qui sont orientées sur ce que la Chambre des métiers appelle l'artisanat d'art. Mais la meilleure preuve qu'il est ridicule d'opposer l'art à l'artisanat et qu'ils sont complémentaires reste la mal nommée nature morte. Que seraient en effet cette discipline à part entière de la peinture sans la beauté, la finesse et au bout du compte le métier des objets qu'elle représente